খলিফা মামুনা রশিদের জামানায় এক জাস্টিস বিচারক তিনি তার পরিবার বর্গকে একটি কথা বলে গেলেন যে আমি যদি জীবিত অবস্থায় আমি যদি দাঁড়ি পাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেই অথবা কাঁচা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তো তার কথাটা ছিল যদি আমি দাঁড়ি কাঁচা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তাহলে আমার দাফন কফনের আগে আমার দাঁড়িটাকে তোমরা সাদা বানাইব অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে আমার কালো দাঁড়িটাকে সাদা বানিয়ে দিবে যদি আমি বৃদ্ধ হওয়ার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নেই এই জাস্টিস এই কাজী সাহেব ইয়াহিয়াবনে আফসাম ইনি ইন্তেকাল করলেন ইন্তেকালের পরে তার কথা অনুযায়ী তার দাঁড়ির মধ্যে কৃত্রিম সাদা কলপ লাগাই দিল মানে সাদা বানাই দিল দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন মন কার নাকি তাকে প্রশ্ন করার জন্য আসলো কবরে যখন লাশকে রাখা হয় তখন সাথে সাথে দুজন ফেরেস্তা আসে কিরমান কাতিমিন দুজন ফেরেস্তা আসেন এসে ওই বান্দাকে প্রশ্ন করতে থাকেন মার রব্বুকা কে তোমার প্রতিপালক অমা দিনুকা কি তোমার ধর্ম ছিল কি তোমার ইসলাম ছিল কি তুমি কোন ধর্মের উপরে অবলম্বন করেছে পৃথিবীর জগতে অমান হাদার রজুল এই ব্যক্তিকে যে দেখছো এই ব্যক্তি কে যদি বান্দা ন্যাক্কান হয়ে থাকে সে বলবে রব্বি আল্লাহ আমার প্রতিপালক হলো কে কে আমাদের প্রতিপালক সবাই বলেন দ্বিতীয় প্রশ্ন অমা দিনুকা তোমার ধর্ম ছিল কি আমাদের ধর্ম কি সবাই বলেন ইসলাম তৃতীয় প্রশ্ন যে এই ব্যক্তিকে যে দেখতেস অর্থাৎ নবী করিম সাল্লামকে উপস্থিত করা হবে বলা হবে এই ব্যক্তিকে তুমি চিনো যদি মোমেন হয়ে থাকে আল্লাহর বলি হয়ে থাকে নৈকট্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে আল্লাহর হুকুমগুলি মেনে থাকে তাহলে সে সহজে উত্তর করে দেবেন ইনি হচ্ছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ এর বিপরীত যদি কাফের হয় বেইমান হয় মসৃক হয় তাহলে সে বলবে হা হা লাদ্রি হায় হায় আমি তো কিছুই জানি না কি আমার ধর্ম কে আমার রব আর এই ব্যক্তিকে তাকে আমি চিনি না ওই কাফের বেইমান ব্যক্তি উত্তর দিতে পারবে না তো আল্লাহ আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে দুটি অপশন দিয়েছেন সেই অপশনের বাহিরে তারা কাজ করেন না এই যে কাজী সাহেব কাজী ইয়াহিয়েব নাকসাম এই যখন ইন্তেকাল করলেন ফেরেস্তারা এসে তাকে প্রশ্ন করছেন মার রব্বুকা আমা দিনুকা আমার নবীকা তিনটি প্রশ্নের উত্তর করলেন তিনি চুপচাপ কোনো কথা বলেন না তো ফেরেস্তাদের অপশন হলো দুটি যদি সে উত্তর সঠিক দেয় তাহলে তাকে জান্নাতে পথ দেখায় দাও আর যদি উত্তর দিতে না পারে হা হা লাদ্রি বলে হাই হাই আমি তো কিছুই জানি না কিছুই বলতে পারি না তখন তার জন্য জাহান নামের ফেরেস্তা তাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান নামের পথ তার কবরের সাথে কালেকশন করে দেওয়া হবে কিন্তু এই যে ব্যক্তি মারা গেলেন কাজী ইয়াহিয়াবনে আকসাম ইনি কোনো কথাই বলতেছেন না ফেরেস্তারা তাকে প্রশ্ন করছেন তিনি প্রশ্নের মধ্যে এটাও বলতেছেন না যে আমি তো জানি না এটাও বলেন না এবং সঠিক উত্তরও দেন না ফেরেস্তারা ভেজালে পড়ে গেছে ফেরেস্তারা আল্লাহর ওয়ার্ডার ব্যতীত আল্লাহর হুকুম ব্যতীত সামান্য সময়ের জন্য এদিক সেদিক যায় না ফেরেস্তারা ডাক দিয়ে বলে মালিক আপনার এক বান্দা এক মৃত ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এসেছে সে তো কোনো ভালো মন্দ জব দিচ্ছে না কথা বলছে না আল্লাহ তালা একে এখন কি করব ডান দিকে নিয়ে যাব না বাম দিকে নিয়ে যাব আমাদের অপশন তো হলো দুটো একটি হলে উত্তর দিলে তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও আর যদি উত্তর দিতে অক্ষম হয় তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাও ও মালিক আপনার এই বান্দা তো কিছুই বলতেছে না ঘটনা কি আল্লাহ বলেন ফেরেস্তা কথা বলিস না ঠিক আছে তোরা একটু চুপ থাক আমার বান্দা কেন কথা 
শুনছেন না কোনো কিছু উত্তর দিচ্ছেন না তোরা চলে আয় আমি সরাসরি বান্দার সাথে গিয়ে একটু কন্টাক্ট করে আসি আল্লাহ তালা বলবেন কিরে কি ব্যাপার তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন আল্লাহ তারা যখন প্রশ্ন করবেন এই কাজী সাহেব এই জাস্টিস সাহেব তখন বলল আল্লাহ আমাকে ফেরেস্তারা যখন প্রশ্ন করেছে আমি তখন রাসুলের একটা হাদিস নিয়ে গবেষণা করতেছিলাম আল্লাহ তালা দাড়ি পাকনা দে ওয়ালাদেরকে যাদের দাড়ি এবং চুল পেখেছে আল্লাহ তালা তাদের দেখে লজ্জা পান শরম পান সম্মান করে কাজী সাহেব বলেন আল্লাহ আমি হাদিসটা নিয়ে গবেষণা করতেছিলাম হাদিসটা কি সত্য না মিথ্যা আল্লাহ তালা বলেন হাদিস তো সত্য কাহা সত্য তাহলে তুমি উত্তর দাও নাই কেন ফেরেস্তার কথায় এবার কাজী আহিয়াব আসাম রহমতুল্লাহ আলহি বলেন আল্লাহ ফেরেস্তার আমাকে যেই ধমক দিছে ওই ধমক দিয়ে খেয়ে আমি উত্তর দেই কোন সময় আমি হাট ফেল হয়ে যাইতেছিলাম আমি হারাই যাইতেছিলাম আসলে রাসুলের হাদিসটা কি সত্য নাকি মিথ্যা আল্লাহ বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমার রাসুলের সব হাদিসগুলি হলো সত্য এবার তুমি বলো কেন উত্তর দিলে না আল্লাহ বলেন এই জন্যই তোমাকে ফেরেস্তা ধমক দিছে তুমি উত্তরও দিতেছো না কিছু জানি না সেটাও বলতেছো না এই জন্য তোমাকে ধমক দিছে তখন উনি বললেন যে আমি তো আল্লাহ রাসুলের হাদিসটা নিয়ে গবেষণা করতেছিলাম আল্লাহ বলছেন হাদিস তো সত্য ঠিক আছে মাগার তুমি তো দুই নাম্বার বুড়া তুমি তো আসলে বুড়া না তুমি তো তোমার দাড়িটাকে সাদা করে এসেছ তুমি তো আসলে প্রকৃত বুড়া হও নাই তোমার দাড়িগুলি তো পাকে নাই তুমি তো তোমার কালো দাড়িটাকে সাদা করে নিয়ে আসলে আল্লাহ তালা বলে ও কাজী সাহেব ইয়াহিয়াম এবার বলো তোমার এই কারণে রহস্যটা কি আমাকে বলো দুনিয়ার মধ্যে মানুষ কলপ লাগাইয়া কালো কলপ লাগাইয়া দাড়ির মধ্যে কালো করে যুবক হইতে চাই কেউ আছে দাড়ি ছাইসা যুবক হইতে চাই ও বিচারক তুমি বলো তুমি জীব তোমার দাড়ি কাঁচা থাকা অবস্থায়ও তুমি কেন এই কাঁচা দাড়ির মধ্যে সাদা কলপ মাইরা আসলা এটা একটু বলো উনি বলেন আল্লাহ আমার যে ইমানের অবস্থা মালিক আমার আমনের যে অবস্থা আমি তো জানি না আপনার কাছে এসে পার পাবো কিনা আমি এই ভয় আল্লাহ তালা আমি আপনার ভয় আমি করেছি কি আমার দাড়িটাকে কালো দাড়িটাকে সাদা কলপ লাগাই দিয়েছি আমি তো জানি হাদিসের মধ্যে আপনি বলছেন আল্লাহ তালা সাদা চুল এবং দাড়িওয়ালাদেরকে সম্মান পান সম্মান করেন লজ্জা পান হয়তো আল্লাহ তালা আপনি আমাকে সম্মানে ওই সাদা দাড়িওয়ালাদের সম্মানে আমাকে মাফ করে দিতেন পারেন কি না না হয় আমার আমল এবং ইমান লইয়া আমি আপনার দরবার থেকে মাফ পাবো কি না আমার সন্দেহ ও মালিক সেই জন্য আমার কালো দাড়ি সাম তুই যদি আমার ভয়ে কালো দাড়িটাকে সাদা বানাইয়া নিয়ে আস যা যা আমাকে ভয় করার কারণে আমি তোর জীবনের সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দিলাম 